Ja, nå har jeg kommet meg ut i en langgangsjul. Jeg ligger på noen skjær utenfor et bukke, ja. Jeg har i og for seg rigget meg til med en liten sånn kamovegg. Og så har jeg med et gammelt videostativ som jeg har montert en klemme på. Som gjør at det er mulig å stø opp rifla i stående posisjon da. Uten at den blir for wobblet da. Så tør jeg til å ha litt hjemme. Så det skal vi prøve i dag. Da er det jo lettere å dekke større områder da. Hvis man kan gå litt rundt inn i denne kamoveggen. Så prøver vi det. Se om det kommer noe fullt. Det er jo ikke sikkert det. Men vi får se. Jeg sitter og ser på fire sirlender som er på vei ut over. Så får vi se hvordan det går. Fine sidelander der altså, med HMR-rifla på ca. 60 meter. Moro! Oi! Kom det en skarv rett ut foran her. Se når du dykker opp. Ta her vel. Yes, det var en fin dag på fjorden da. Bare sidelender og skarv. Ikke dumt. Prøv igjen neste gang. Fantastisk dag, stille sol, lite ful forløpig. Jeg kan jo ta noen erfaringer på denne riggen her. Den er jo for så vidt stabil, men det er et ledd på toppen her som gjør det kanskje den blir litt topptung. Så ser dere på de første skuddene fra første gangen bare, så er det veldig fort ekspandert for vind. Men... Ganske brukbart. Jeg tror det er skytteren som bommer. Så jobb med pust og avtrekk, så tror jeg det her kommer bli bra. Det er jo ikke lette mål å skyte på heller. Små blinker som dupper i vannet. Så alt i alt verdt å dra med seg på tur, synes jeg i hvert fall jeg da. Den 
sånt. Här har man det på baksiden där. Och då kan jag inte Ja da, da ble den skarv ut på skjæret her. Jeg tror det var var på at det skjedde noe bak kamera og veggen der, men ikke nok til at den ble skremt i hvert fall. Så moro. Ja, ny dag på fjorden. Nå sitter jeg på land på Bokøya. Ja. God utsikt, panoramautsikt. Lite ful forløpig. Jeg kunne jo fortelle litt om hvordan jeg forbereder meg på sånne turer som dette. Med litt med avstand og referansepunkter ute, i, ute på øyene høyre. Og der har du en app som heter WeHunt som du kan lasse den gratis og prøve, tror jeg. Og så der er en avstandsmåler hvor du kan lage noen referansepunkter til skjæret rundt der du skal sitte, eller området der du skal sitte. I tillegg så har du jo gul sidekart, som også har en fin målemulighet. Du setter et punkt der du skal oppholde deg, og så kan du strekke noen streker ut til i stedene som er i nærheten der du skal jakte, så har du litt uh, oversikt på det. I tillegg så bruker jeg også en app til, uh, for å se hvor, uh, hvordan rifla går på de forskjellige avstandene. Så den er skutt inn på 80 meter. Så da kan du legge inn dataene på ammunisjonen og høyde som uh, kikkerskiktet er montert over selve løpet. Og de dataene som står på kuldesken egentlig. Så regner denne appen ut hvor langt du må holde over hvis du skal for eksempel ligge på 120 meter eller hvor mange klikk du må skru da på kikkerskiktet for å kompensere for avstand, lengre avstand. Treff. Det ser sånn ut. Ja da, da ble den skarv her ute på skjæra. Det er god gjennomskytting på 80 meter. Det er jeg enda for. Huh, moro. Hvor det puls.
Okay. Ja, det var en tvil om det. Får litt høyt på ryggen, så den var ikke helt ferdig med en gang, men... Hvor er det? Da ser du, den sitter jo der oppe, godt i skjul. 80 meter. Moro. Ja, da er vi på bokke igjen. Rygga måtte jeg opp på en liten fjellhylle helt i sydenden. Med god oversikt over små holmer og skjær. Så har vi sittet og sett på en lenge med silender som landet her 300 meter unna. Så de er liksom i ferd med å bevege seg hit og med da. Så har lokkefullene rett på denne siden her, i på 70 meter, så skal vi gjøre oss klare, og så skal vi se. Ja, da ble den sidaen da. Ei hu. På, ja det var drøyt 80 meter. Her treff bak, litt bakpå, så beina funket ikke, så vi kunne ikke svømme, men fly litt, det klarte den før den så takk for seg. For en dag, altså. Ja, det var bom på kvinnanhallen, men for en dag, jævlig, det er nesten så det brenner på kroppen. Tip topp. Ja, da sitter jeg et litt annet sted enn forrige gang. Litt mer oversikt. Jeg stakket ut åtte kvinnehender i det jeg padlet inn her. Så... Det er jo håp. Da har vi noen stokkhender der, og så har vi noen krikhender der borte. Så... Får vi se om ikke det kommer noen ender etter hvert. Nå sitter jeg og ser på en flokk med silender som kommer inn her. Den er bare fullt så klar.
ansatt. Ja da, det ble den uh, sylene han, han her. Uh, Hvor var det kvisten? Så kom jeg rett imot, så har folk ikke lagt meg ned da, så tatt ut den her. Det moro også. Ja, jeg har fått en spørsmål om å bruke rifle på sjøen med rikosjett, far og imse. Jeg tenker at det er lurt å ha sikker bakgrunn, altså det kan jo være en kul av spretter, spesielt hvis man skyter helt langs vannet. Sitte i en kajak og skyte noen rifle, det tror jeg ikke ville gjort. Men nå prøver jeg å komme opp i høyden, sånn som her er jeg 20 meter over vannet cirka. Jeg skyter ikke på mer enn maks 100-110 meter for å få en ordentlig god vinkel ned. I tillegg så er dette en 17 OMR, og det er jo ikke veldig mye anslags energi i den lille turbosalongen der. Den er kraftig nok til å ta ful, men den dabber veldig av når den treffer noe. Den har ikke så mye energi å by på i forhold til 223, som er seks ganger så kraftig da. Så tips da altså. Kom da opp i høyden. Sørg for å ha sikker bakgrunn. Så man skal da. Ja, da ble det en kvinne av han. Han kom seg unna. Pattet ganske langt ut. Lenger ut enn jeg ville skyte. Men jeg visste at han var skadet, så jeg paddet etter og fikk hentet han opp. Moro! Freda ful her i dag, altså. Ja, da sitter jeg og ser på en ærfull hund. De er freda, men ikke veldig krøsende på lokkefulen, altså. Det er jo stokkan lokkefuler, men det er ikke som den er rett og slett selskapssjuk, altså. Det er borte å hilse på. Ja, da har jeg tatt ut brystfilene av sylene jeg har skjøt. Og for dere som lurer på smaken og tenker at sjøfugl er lik transmak, så ligger transmaken i fettet og i skinnet. Så tar jeg bort det, så blir det helt flott nydelig kjøtt. Som etter en rund i stekepanna og i ommen kan se ut som dette. Ja, det var min siste tur for i år. Det har vært mye moro. Fint vær og en dag med litt vind. Ellers har det vært veldig greit. God erfaring med skyteryggen. Nå har jeg prøvd noen ganger med bare to fot og en liten beanbag for å få det stødig. Og det har også fungert veldig greit. Det var der plass og mulighet til det. Jeg har litt å jobbe med pusten, og jeg legger merke til at jeg holder pusten før jeg trekker av, så det er jo ikke bra. Det blir mye bevegelse og mye spenning i kroppen. Men det er jo noe med det at når det først kommer en flokk med 10-12 sylender i rasene siden her og legger seg på 90-100 meter, så går jo pulsen rett i taket. Så det er det som er moro med dette her. Det er fin natur og gode opplevelser og spenning ikke minst. Så får du mulighet til å ta med seg litt bra kjøtt hjem 